have an email newsletter. Имаме newsletter, който изпращаме по имейл. That you can sign up for, it's free. Който е абсолютно безплатен и може да се абонирате за него. And it has several categories in it, columns we'd say. Там има няколко различни категории. That gives ongoing training. В които ние непрекъснато поместваме обучения. And each month we send this out. Изпращаме този нюслетър всеки месец. And it has teaching on divine healing. И поученията са свързани с божествено изцеление. On the new man, the new creation. Новия човек, новото творение. Discipleship. Ученичество. On mind renewal. Обновяване на ума. And several other areas. И някои други области. We also have testimonies. Там има също и свидетелства, които можете да прочетете. And information about what's going on around the ministry. Информация какво се случва в нашето служение по света. We also talk about what we call life teams. Говорим също и за тези групи, които наричаме life team или тимове на живота. And we give information about our Bible school. Също така поместваме информация за библейското ни училище. And about mission trips. И за мисионерски пътувания. Now, very quickly. Много бързичко. Our life teams are small home group studies. Нашите тимове на живота са малки тип домашни групи, които се събират за изучаване. Where people have heard this message and they want to continue Studying and practicing. Там отиват хора, които са чули това послание и искат да се събират заедно, за да продължат да го изучават по-задълбочено и да го практикуват. And the life teams are the heart of the ministry. Тимовете на живота са сърцето на нашето служение. And we work with our life teams individually. Работим със всеки един от тях индивидуално. To help them and we give them Curriculum and information. За да им помагаме, даваме им програми, обучителни, информация. Guidance and and also answer questions. На соки, отговаряме на техни въпроси, които възникват с течение на работата. So that it helps you grow faster. Това помага на хората да растат по-бързо. We have life teams here locally. А и тук ще има такива тимове на живота, които ще се образуват. And we have them all over the world now. И такива има и по целия свят вече. And you actually get to practice what you've been learning. Идеята е хората да започнат да прилагат в действие това, което учат. And we will show you how to take your city for Christ. И също така ще ви покажем как да завладеете своя град за Христос. Amen. How to witness, how to grow people up. Как да помогнете на хората да растат. How to minister in power and in mercy toward people? Как да служите на хората с сила и с милост? And so, if you're interested in that, така че ако се интересувате от тези тимове, you can go to our website. Можете да отидете и да отворите веб страницата ни, which is jglm.org. Която е дали има тук написана? Yeah, there it is. Right there. Ето я. JGLM.org. Yeah. So. JGLM.org. You can also find out about the Bible school there. Там ще намерите информация и за библейското училище. The Bible school can be taken on site or online. Което можете да се включите в него и онлайн и също така да получите материали. We are seeing amazing growth. Виждаме изключителен растеж. And so we have decided to start taking people on mission trips with us. За това решихме хората, които желаят да ги включваме към мисионерските си екипи, които пътуват. This year, actually in the in the month of July. Тази година всъщност юли месец. I will be in South Africa for the entire month. Аз ще бъда цял месец в Южна Африка. Amazing things happen every time we're there. Всеки път, когато сме там, се случват чудесни неща. It's good to go and experience. Много е хубаво да отидеш и да практикуваш, просто да придобиеш този опит. I will also be going to Australia. Също така ще пътувам и до Австралия. In September, August. August. Август, септември, септември. September. 
and I will be going to South America. Ще пътувам и до Южна Америка. Uh, for November and part of December. Ноември месец, част от декември. And so those are possible mission trips that you can possibly go on. Това са мисионерски пътувания, които са отворени, ако имате интерес, можете да се включите в тях. And so we would encourage you to go to the website. Затова ви насърчавам, отидете в нашата веб страница. Sign up for the newsletter. И абонирайте се за нюзлетъра. And all the information of all these things will be able to get to you. Там ще откриете цялата информация. Просто ще намерите всички подробности още предварително. We also have a lot of information online, YouTube, on our website. Имаме много информация в YouTube и на други места. That you can continue studying even what you're studying here. Където има изнесени наши поучения, така че можете да продължите да изучавате това, което правим сега с вас този курс. Because here's what we found. Защото ето какво сме открили. When we by tonight. Тази вечер. When we have the healing service. Ще имаме изцелителна служба. You will also be ministering to the sick. Вие също ще служите на болни хора. And you will see things happen with you. И ще видите с вас да се случват някои неща. We know this because this is what happens all over the world. Откъде знам това? Ами защото така става по целия свят. And that is how you get one of the ways you get started. И това е един от начините по които можете да започнете да стартирате. And yet, въпреки това, we've only skimmed the top surface. Ние само сме покрили повърхността, просто сме се плъзнали по повърхността на нещата. I've been studying and practicing this for over 30 years, almost 40 years. Аз повече от 30 години, почти 40 години вече изучавам и практикувам това. I didn't learn it all in three days. Не съм научил всичко за три дни. But we are able to give you what you need to get started and to help you on your path. Сега сме ви дали това, което ще ви помогне да започнете и ще ви е от помощ в първите стъпки от пътя. But if you want to become effective, you need to continue to saturate yourself with the truth of God's Word. Но ако искате да бъдете истински ефективни, трябва да продължите Буквално да се наквасявате в Божията истина постоянно. And that's what all of these trainings are for. И за това всъщност сме направили всички тези обучения. And we are using every available means. Използваме абсолютно всичко, което имаме на разположение. Всяко едно средство. To get this to you so you can do it. Да стигне до вас тази информация, за да можете вие да започнете да служите така. We're even on television. Дори вече сме и по телевизията. On Faith TV out of Africa. Faith TV в Африка. And it covers all of Africa and all of Europe. Която покрива цяла Африка и Европа. And so you can even go to the website and watch the television programs. Така че можете да отидете в вебсайт ни и там има линк, можете да гледате предаванията ни по телевизията също. And they are all geared to train you and equip you. Всички са предназначени да ви обучат и да ви екипират. So, и така. If you want to continue, there are many ways to do it. Ако искате да продължите в това нещо, има много начини по които да го направите. But now we are going to go to. Но сега ние с вас ще продължим нататък. Matthew chapter eight. Матей осма глава. Where we were at yesterday. Къде то всъщност бяхме и вчера? In Matthew eight. Матей 8 глава. We've already read verse 16. Вече четохме 16 стих. Where they brought to him all that were sick and he healed them. Доведоха при него всички болни и той ги изцели. Verse 17 says. И 17 стих се казва. The reason he healed them and healed all of them. Причината да ги изцели и то всичките. Was so that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Беше за да може да се изпълни казаното от пророк Исаия. Saying himself took our infirmities and bore bare our sicknesses. Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. Now this is important. Това е важно. Because people have said. Защото има хора които казват. That Isaiah chapter 53. Че в Исаия 53 глава. Was about spiritual healing 
and not physical healing. Се говори за духовно изцеление, а не за физическо изцеление. We're going to look at Isaiah 53 in just a moment. След малко ще прочетем Исая 53-та глава. But here in Matthew, тук в Матей, God's own commentary. Самия коментар на Бог. The Spirit of God speaking through Matthew wrote. Божия дух, който говори чрез Матей, всъщност написа. That by Jesus physically healing all че когато Исус физически изцеляваше всички болни, He was fulfilling Isaiah 53. Той всъщност изпълняваше Исая 53 глава. Which means that Isaiah 53 was about physical healing, not just spiritual. Което означава, че в Исая 53 глава се говори както за физическо, така и за духовно изцеление и за двете. Look at 1 Peter 2:24. Вижте първо Петрово 2:24. First Peter 2:24 is another. Първо Петро 2:24. That says. Се казва. Who his own self bear our sins in his own body on the tree. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. That we being dead to sins. Така че като сме умрели за греховете. Should live unto righteousness. Да живеем за правдата. By whose stripes you were healed чрез чието рани вие оздравяхте. И има хора, които се опитват да кажат, че това се отнася само за духовното изцеление. Не, вече видяхме, че двете неща винаги са свързани. Но думите, използвани в тези стихове, са от Азея 53, са взети от Исая 53 глава. И те доказват, че има физическо изцеление в изкуплението. И ние ще си отворим на Исая 53 глава. И докато го правим, първо ще спрем за кратка спирка в Деяния 5 глава. Acts chapter 5. Yeah. Деяния 5 глава. And it says. Където се казва. That in verse 15, sorry. В 15 стих. Yeah. It says in so much that they brought forth the sick into the streets. Така че даже изнасяха болните по улиците. And laid them on beds and couches. И ги слагаха на постелки и на легла. That at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities, събираше се също и множество от градовете, round about unto Jerusalem, около Иерусалим, bringing sick folk, и носеха болни, and them which were vexed with unclean spirits, и измъчвани от нечисти духове, and they were healed. И всички се изцеляваха. Всички. Виждате ли го? Виждаме няколко случаи, в които се споменава, че Исус изцеляваше всички. А сега виждаме доказателства в Словото, че и учениците изцеляваха всички. Така че не беше само Исус. His disciples healed them all too. Учениците му също изцеляваха всички. So we can't just say, well, that was Jesus. За това не можем да кажем, е, това се отнася за Исус само. No, the disciples healed all. Учениците също изцеляваха всички. Why? Защо? Because it wasn't the disciples healing. Защото не бяха учениците тези, които изцеляват болните. It was the Spirit of God. А Божия дух. Working through the disciples. Който действаше чрез учениците. Just as the Spirit of God was working through Jesus. По същия начин, по който Божия дух действаше чрез Исус. So go with me to Isaiah 53. И сега нека да си отворим на Исаия 53 глава. And it's a short chapter. Една кратка глава. It's also section 11 of your manual if you need it there. И глава 11-та в вашето ръководство. Вече четем от там. And in the manual I actually have it marked for you. В ръководството дори съм ви го отбелязал специално и даже ви е цитирано тук. Целият пасаж, целата 53-та глава. It starts by saying who has believed our report. 
Започва последния начин. Кой е повярвал известието ни? And to whom is the arm of the Lord revealed? И на кого се открила мишцата Господна? For he shall grow up before him as a tender plant. Защото израсна пред него като отрасъл. And as a root out of a dry ground. И като корен от суха земя. He has no form nor comeliness. And we shall see him. Нямаше богообразие нито приличие за да го гледаме. There is no beauty in him that we should desire him. Нито красота за да го желаем. He is despised and rejected of men. Той беше презрян и отхвърлен от хората. A man of sorrows and acquainted with grief. Човек на скърби и навикнал на печал. And we hid as it were our faces from him. И като човек от когото отвръщат хората лице. He was despised and we esteemed him not. Той беше презрян и за нищо го не счетохме. Surely he has borne our griefs. Той наистина понесе печалта ни. And carried our sorrows. И със скърбите ни се натовари. Yet we did esteem him stricken. А ние го счетохме за ударен. Smitten of God. Поразен от Бога. And afflicted. И наскърбен. Now. Сега. That's verse 4. Това е четвърти стих. Look at verse five. Вижте пети. But he was wounded for our transgressions. Но той беше наранен поради нашите престъпления. He was bruised for our iniquities. Бит беше поради нашите беззакония. The chastisement of our peace was upon him. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир. And with his stripes we are healed. И с неговите рани ние се изцелихме. Now. We can read all of this. Може да прочетем всичко. But I want you to go on down to verse 11. Но аз искам сега да отидем в 11 стих. 11 says he shall see of the travail of his soul. Където се казва, той ще види плодовете от труда на душата си. And shall be satisfied. И ще се насити. By his knowledge shall my righteous servant. Праведният ми служител ще оправдае мнозина. Justify many. Чрез знанието им за Него. И Той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определят дял между великите. И Той ще раздели кори с силните. Защото изложи душата си на смърт. И Той ще се натовари с трансгресорите. И към престъпници беше причислен. And he bare the sin of many. И защото взе на себе си греховете на мнозина. And made intercession for the transgressors. И ходатайства за престъпниците. Now go back up and look at verse, remember these verses. Помнете тези стихове, които прочетохме сега. Verse 4 and 5. И вижте четвърти и пети стих специално. 11 and 12. 11 и 12. Let's look at verse 4. Да си припомним четвърти стих. Now the King James, the English. В английската версия King James на Библията. Says surely he has borne our griefs. Се казва, той със сигурност понесе понесе нашата печал. And carried our sorrows. И се натовари с нашите скърби. Now what is it? What is it saying? The same. Absolutely the same. Griefs and sorrows. Yes. Okay, good. Now notice the word for born. It says he has borne our griefs. Вижте думата. Забележете, че думата понесе се отнася за печалта ни. And carried our sorrows. И се натовари с скърбите ни. Now look at these two words, borne and carried. Искам да видим тези две думи. Понесе и натовари се. In the Hebrew, на еврейски, they are the words nasa and saba. Те са думите nasa и saba. Now. If you go down to verse 11. Ако продължим надолу в 11 стих. At the end of verse 11. На края на 11 стих. It says, for he shall bear their iniquities. Се казва, той ще се натовари с беззаконията им. And the word bear there is the word saba. Думата натовари е думата saba. Which is the same word used in verse 4 for carried. Която е същата използвана за скърбите ни в четвърти стих. Така че това, което той направи с беззаконията ни в 11 стих, това го направи същото и с скърбите ни в четвърти стих. Виждате ли връзката? Същата дума е използвана. 
Both of them used differently, but it's the same word. Използвани са за различни неща, обаче става въпрос за едно и също нещо. So whatever he did with our iniquities, he did with our sorrows. Това, което той направи за беззаконията ни, същото го направи и за скърбите ни. Now go back to verse 4. Вижте пак четвърти стих. Notice it says, surely he has borne nasa, our griefs. Със сигурност той понесе наса печелта ни. Then at the end of verse 12, в края на 12 стих, it says, and he bear nasa the sin of many. И се казва, той взе на себе си греховете на мнозина, наса, същата дума. So the same word in verse 4 and 12. Виждаме отново същата дума в 4 и 12 стих. So it tells us whatever he did with our sins in verse 12. Това ни се ни казва, че каквото Исус направи за греховете ни в 12 стих. He also did with our griefs. Той същото нещо направи и за печелта ни. So whatever he did with our iniquities, he did with our sorrows. Каквото той направи за беззаконията ни, го направи и за скърбите ни. Whatever he did with our sin, he did with our griefs. И каквото направи за греховете ни, същото го направи и за печелта ни. And we know that our sins and iniquities were essentially the same. Ние знаем, че беззаконията и греховете ни всъщност са едно и също нещо. And we're going to show you the same thing between griefs and sorrows. И ще ви покажа, че същото въжи и за печелта и скърбта ни. Now the word nasa and sabal. Думите nasa и sabal. Two different words. Са две различни думи. That mean exactly the same thing. Които означават едно и също нещо. And this is what they mean. Ето какво. To bear. Да понесеш. As a punishment. Като наказание. For another. Заради няко някой друг. So that. Така че. The other doesn't have to bear it themselves. Другият да не трябва да понесе наказанието. That's what the words mean. Това означава тези думи. So if you wrote that definition. Така че, ако искате, напишете си това определение. In verse 11. В 11 стих. We would say. Бихме казали така. At the end there. На края на стиха. For he shall bear as a punishment for others, so that they do not have to bear it themselves. Of their iniquities. Той ще понесе вместо други, ще се натовари вместо други и ще понесе наказанието вместо тях, за да не трябва те да бъдат наказани за своите беззакония. And you would have to say the same thing about verse 4. По, същото, по същия начин трябва да четем и четвърти стих. That he bore our sorrows as a punishment, so that we do not have to bear it ourselves. Той се натовари с нашите скърби като наказание вместо нас, за да не се налага ние да се натоварваме с тях. Now we know this is the accurate definition. Знаем, че това е точно определение. Because we know that's what he did with our iniquities and our sins. Защото знаем, че точно това направи Исус с нашите беззакони и грехове. He bore the punishment of them so that we don't have to bear them. Той понесе наказанието за тях, за да не трябва ние да го понесем. So now we just need to find out. Следователно сега ние трябва да открием. What griefs and sorrows are. Какви са тези скърби и тази печал? Because the words in Hebrew for griefs and sorrows. Думите на гръцки за скърби и за печал. Means literally sickness and infirmities. Буквално означават болести и немощи. Sickness and disease. Болести и немощи. So Jesus not only bore our sins and iniquities as a punishment. Следователно, Исус понесе или се натовари не само с нашите грехове и беззакония като наказание. So that we don't have to bear them. За да не се налага ние да понасяме наказанието за тях. He also bore our infirmities and sicknesses as a punishment so that we do not have to bear them. Но той понесе също така и нашите немощи и болести като наказание върху себе си, за да не се налага ние да ги носим. Now we would say, now how do we know that it means that he bore our 
infirmities and sicknesses. Ще попитате, добре, как сега да знаем със сигурност, че той понесе нашите болести и немощи? One way is to look up the Hebrew words that are used there. Единият начин е да видим оригиналните еврейски думи, които са използвани тук в този текст. And you will see it refers to physical sickness and physical infirmities or weaknesses. И ще видите, че те говорят специфично за физически болести или физически слабости и немощи. But to prove it, Но за да ви го докажа, we can go back to Matthew 8. Ще си отворим отново в Матей 8 глава. Because in Matthew 8, защото в Матей 8 глава, verse 17, 17 стих, it gives us God's definition and commentary on Isaiah 53:4. Ни се дава Божието определение или така разширен коментар върху Исая 53 глава. That the actual words should be. И се вижда какви всъщност би трябвало да са и са оригиналните думи. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. 17 стих за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая saying himself took our infirmities and bare our sicknesses. Той взе на себе си нашите немощи и понесе нашите болести. And this was tied in и това е обвързано to the physical healing свързано е с физическото изцеление by uh, these people that Jesus just healed на хората, които тук-що в случката преди тези стихове Исус беше изцелил. In first, in, in first Peter, и с Първо Петрово. He says it again. Където отново се казва същото нещо. By whose stripes you were healed. Чрез Неговите рани вие оздравяхте или бяхте изцелени. So he bore it as a punishment so we don't have to. Исус понесе нашите болести като наказание върху себе си за да не се налага ние да го правим. And this is one of the things that stands out to me as I studied this. Докато изследвах тези писания, това нещо много силно го видях. And I know this is a little more technical than what we've been doing. И аз знам, че това е малко по-технически подход от този, който до сега използвахме. But that's because I want you to have the firm foundation. Но ви го казвам по този начин, защото искам вие да имате здрава основа. So there will be no question about healing in the atonement. За да няма никакви въпросителни дари дали изцелението се включва в изкуплението. Now I want you to look at Isaiah 53. Искам да погледнете Исая 53 глава. And again this was amazing to me whenever I saw it. И за мен това беше толкова изумително когато го видях. Take the start in verse 1. Започвайки от първи стих. And I want you to take the first word of every и искам да погледнете първите думи от всеки стих. Verse 1, the first word is who. В първи стих, първата дума е кой. Verse 2. Във втори стих, the first word is for. Първата дума е защото. Verse 3. В трети стих, he. Той. Verse 4. Четвърти стих, surely. Surely. It's he with us. Is it? It says he? Okay. Okay. Ах, ще следваме английския, защото we'll follow yours. Okay. Yeah, well, actually, that's what it says in the Hebrew. It's surely. Absolutely. Now. А, в еврейски оригинал и при тях на английски, първата дума в четвърти стих е наистина. Със сигурност. And so if you follow through every one, така че ако следваме първите думи от всеки стих, you will find the word surely ще откриете, че първата дума, която е наистина със сигурност, абсолютно без никакво съмнение, веднъж. Еднократно, четвърти стих. Стихът точно който говори за физическо изцеление. Бог набляга на това. Той не казва просто... He has borne our sicknesses. А той понесе нашите болести. He said, surely. А се казва със сигурност, наистина. He has borne our sicknesses. Той понесе нашите болести. Now I find it strange that it's only in that verse. За мен е интересно, че тази дума се използва само еднократно и то точно в този стих. Because if you remember, защото ако си припомните, when Jesus showed up in the flesh, когато Исус дойде в плът, 
they had no problem with him healing. Никой нямаше проблем с това, че той изцеляваше. Heal the sick, great. Изцеляваш болните, чудесно. Just don't do it on the wrong day. Обаче не го прави в неправилния ден за това. But we don't mind you healing. Обаче нямаме нищо против ти да изцеляваш. But then he started saying your sins are forgiven. Обаче след това Исус започна да казва греховете ти са простени. And that drew problems. И това причини всички проблеми. You can heal the sick. Можеш да изцеляваш болните. Just don't forgive sins. Само че да прощаваш греховете вече. Because only God can do that. Само Бог може да прощава грехове. And it's funny because the church today has reversed. Интересно е че църквата днес се обърнала нещата наопаки. You can tell people their sins are forgiven all you want. Можеш да казваш на хората, че греховете им са простени колко да си искаш. But don't you tell somebody they're healed by his stripes. Обаче не смей да кажеш на някой, че той е целен чрез раните на Исус. And I think that God foresaw that. И аз си мисля, че Бог понеже предвиди това. So he put the word surely. Сложи тук четвърти стих на Исаия 53 глава тази дума на истина. The only time he put it here. Единственият път, когато той използва. He put it in connection with healing. Я сложи във връзка с изцелението. Now there is a, I don't, I don't mention a lot of other books and things, but there is a really good book on this topic. Аз не съм споменавал други заглавия, други автори и книги, но има някои наистина много добри книги по този въпрос. It was first printed back in 1930. През 1930. 1930, yeah. 1930 година. And it was called Bodily Healing in the Atonement. И има книга, която е написана по този въпрос, която се нарича Изцелението е включено в изкуплението. It was written by a man named T.J. McCrossin. И тя е авторът е T.J. McCrossin. You can still find the book. Можете да намерите тази книга. It has been reprinted. Която е била печатана многократно. It used to be thick. Преиздавана. Now it's thin. Тя е била в оригинала си доста по-дебела, сега постепенно се е смалила доста. Защото редакциите в последствие са и отнели доста от страниците. Но основната есенцията е все още в нея. Този човек, Т. Джей Макросин, не е харизматичен. Не е бил харизматичен християнин. He was a Presbyterian. Той е бил презвитерианец. And did did not really believe so much in the charismata. И не е вярвал толкова много в харизмата. But no. He was the examiner for ordination candidates. Той е бил човекът, който е проверявал дали кандидат за ръкополагане отговаря на изискванията за това. За хора в презитерианската църква, които са искали да влязат в служение. Той е бил проверката, дали са достойни. Which is not generally known for its healing and power. Презитерианската църква не е известна с изцеления, използване на сила и такива неща. So when a student wanted to be ordained, когато един ученик е искал да бъде ръкоположен, this was the man that had to test their knowledge of Hebrew and Greek. Това е бил човека, който е трябвало да провери студента какви са познанията му по гръцки и еврейски език. The man is accepted as a scholar of Hebrew and Greek. Човекът е трябвало да бъде проверен какъв специалист е в гръцки и еврейски език. От всяка една деноминация. Те са правили това. За да се уверят, че този човек, като бъдеш проповедник, ще знае какво говори. Няма да е някой, който просто си приказва. И if any person T.J. Макроскин казва следното. Ако някой човек претендира да бъде учен или вещ в писанията и въпреки това твърди че изцелението не се включва в изкуплението 
then that person тогава този човек is one of two things е един от двата случая not a scholar не е учен or they are a liar или е лъжец now that's strong това е силно твърдение that's how committed and convinced he was ето колко убеден колко сигурен е бил той because of the words used заради думите които са използвани тук now i have in my research в моите изследвания i have actually found original copies аз съм открил оригинални копия uh, one was given to me by uh, rex humbarda by It, a preacher едно от тях ми беше дадено от един проповедник rex humbarda an original copy оригинално копие autographed с подпис and then i met tj mccrossen's son и след това по-късно аз се запознах с сина на TJ Macrossi. Many years ago. Преди доста години. And he also gave me a copy of the book. И той ми даде копия от книгата. But he gave me the thick copy that wasn't edited. Но ми даде това копие оригиналното, което не е било редактирано. And so I began comparing the two. И аз започнах да сравнявам. And the only things taken out единството нещо, което беше махнато, бяха повторенията. И аз изучавах тази книга и разгледах всички препратки, всички бележки, които той беше направил от Стария Завет. И аз съм напълно убеден сега, познавайки оригиналния език, оригиналните думи, bodies, че физическото изцеление на нашите тела ни е дадено и е снабдено за нас по същия начин, както ни е дадено и изкуплението или спасението от греховете ни. And I would urge you to study this out. И аз искам да ви насърча да изучавате сами за себе си това. And because the more you study it, the more solid and convinced you will become. Защото колкото повече го изследвате и го изучавате, толкова по-сигурни, уверени и непоклатими по въпроса ще ставате. Now, if you look at 1 Peter 2:24. Ако погледнете първо Петрово 2:24. I just want to share this with you. Искам да споделя това с вас. Where it says, нали го прочетохме вече, там at, се казва at the end of the verse, в края на стиха by whose stripes you were healed. С чието рани вие оздравяхте. In the Greek, на гръцки the word healed, думата за оздравяхте или изцеляхте is a word that is only used for physical healing of a body. Е дума, която се използва единствено за физическо изцеление на тялото. There is a completely different word used for spiritual healing. Има съвършено друга дума, която се употребява за духовно изцеление. This word is only used for physical healing. Тази дума използвана тук е само отнасяща се за физическото изцеление на човек. And that word was chosen и тази дума е избрана by the Holy Spirit от Святия Дух for Peter to write Петър да я напише точно нея so that we could be assured за да може ние да сме сигурни that God has paid for our physical healing not just our spiritual. Че Бог е платил цената и за нашето физическо изцеление, не само за духовното. Now, here's, here's just another way to look at it. Ето още една друга гледна точка. The Bible says Библията казва that you were dead in your trespasses and sins. Че вие бяхте мъртви в прегрешенията си и греховете си. And that you had to be made alive. И поради това трябваше да бъдете съживени. He did not say Той не казва that your spirit was wounded че вашия дух беше наранен. He said it was dead. Той казва, духът ви беше мъртъв. Dead doesn't need healing. А не можеш да изцеляваш нещо мъртво. It needs resurrection. Трябва да го възкресиш. 
So you were dead in your trespasses and sins. В своите прегрешения и грехове ти беше мъртъв. He couldn't heal your spirit. И Бог не можеше просто да изцели твоя дух. He had to resurrect your spirit. Той трябваше да възкреси твоя дух. Now your body тялото ти is not dead. Не е мъртво. Your body is sick. То е болно. The body needs healing. Следователно тялото се нуждае от изцеление. So your body needs healing. Твоето тяло се нуждае от изцеление. Your spirit needs resurrection. А духът ти от възкресение. So if Peter was going to be talking about spiritual healing, така че ако Петър тук в този стих говореше за духовно изцеление, he would not have used the word for healing. Той нямаше да използва тази дума за изцеление. He would have used the word for resurrection. А ще ще да използва думата за възкресение. So you were not healed. On the cross. И следователно, вие не сте изцелени от кръста, от това, което се е случило на кръста. You were made alive in Christ. А ще ще да каже, вие сте направени живи в Христос. But you were healed at the whipping post. А вие сте изцелени на мястото за бичуване. Because by his stripes you were healed. Защото чрез раните на Христос вие бяхте изцелени. By his crucifixion you were raised. А чрез разпятието бяхте възкресени. Do you see the difference? Виждате ли разликата между двете? Each thing was done at a different place. Всяко нещо беше извършено на различно място. That's why Jesus said, За това Исус каза, It is finished. Свърши се. Because he had accomplished Защото everything, той беше минал през всичко, spirit, беше изпър... извършил всичко и за духа, и за душата, и за тялото. Now, we could go on with much more. Може да продължаваме така. But this is for you to continue to study out. Но това е само началото. Вие може да продължите да си го изследвате за себе си. And we will look at it more when we come back. Повече ще разгледаме тези неща след почивката. So we're going to take a quick break. Сега ще направим кратичка почивка. Amen.